，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容。产书深度解明零零四九之杨子九零后顶级流量小花，出生日期一九九二年一十一月六日。人物简介：中国内地影视女演员，代表作品《家有儿女》《战长沙》《欢乐颂》《香蜜》《沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的余生》《请多指教》《沉香如屑》。她原名叫杨米奥，包含着以米米为奥奥的含义，寓意了父母的期望。同时，我国在一九九一年的二月份正式提出举办二零零零年国际奥运会的申请。他的父亲也希望申奥成功。看来杨爸爸是真心充满了浓浓的爱国情怀啊！但由于中间的那个字比较难念，估计还有很多的人不认识这个字，而且连读起来的发音也不好听，发音像杨尿。后来他在剧组拍戏的时候，因为长得乖巧可爱，经常会有工作人员把他叫做小杨子。之后，杨子的妈妈就把原名改成了现在的杨子。杨子这个名字不仅简单好记，而且读起来也非常的方便。希望她红的发紫。紫色是由红色与蓝色合成的颜色，但它既不像红色那么鲜亮，也不像蓝色那么冰冷。在植物中，如丁香、薰衣草、紫罗兰都是紫色的。它热烈但不外露，高贵中透著神秘。在中国传统文化中，紫色也是尊贵的颜色。如古代有“紫气东来”的说法，还有北京的故宫原称为紫禁城。最先发现杨子表演天赋的是他的奶奶，因为他喜欢一边看着《还珠格格》，一边比划，还给邻居爷爷奶奶演唱。有一个姑娘，这样的趣事应该很多人小时候都干过。但不同的是，杨子的父亲很重视女儿对表演的兴趣，因为他年轻时也曾有一个演员梦。杨子在《家有儿女》中饰演夏雪后大火，一十二岁的时候演艺事业就已经达到了一个比较高的位置。对于童星的标签，长大后的杨子曾说：“当然是介意的，但是我不能自己说我成年了，以后大家都不能叫我童星了，我必须靠我自己的努力。当有一天我有新的作品了，不用我说，大家也都会觉得我长大了。”这真是一种通透，确实是只有当他塑造出更多超越夏雪的角色。这个标签才有可能淡化。作为一个演员，在日复一日的工作中，只有热爱是不够的，还必须敬畏演戏。因为热爱，所以保持初心，缓慢成长；因为敬畏观众、演戏、职业，所以精益求精，毫不懈怠。这也是杨子爆剧频出的根本原因。从《欢乐颂》《香蜜》《沉沉烬如霜》到现在热播的《长相思》，均可以说是全国同时段电视剧收视冠军。为杨子带来了相当可观的关注度，也收获了更大范围的认可和赞誉。对群演和剧组工作人员的关怀和真诚，则源于杨子从小拍戏体验过的剧组人情冷暖。他受过的委屈，在自己有一定能力之后，却希望不要让别人去受，所以他称呼群众演员为群演老师。他会为群演仗义直言，会请群演们吃饭喝饮料。别的人或因为情感，或因为其他目的对他人好，只有他不是，他平等对待所有人。阐叔看着杨子一步步成长到现在，如今三十一岁的杨子的影视作品越来越优秀，一步步的热播剧直接让他成为顶流。不炒作，不靠花边新闻上位的他，有现如今的成就和流量，跟他自身的努力是分不开的。他也终于撕掉了童星的标签。杨子，你长大了，以你你为傲傲。杨子的演艺生涯始于儿童时期，当时她在电视剧《家有儿女》中饰演小女儿杨美丽，这个角色为她赢得了儿童演员的称号。随后，她在成长过程中逐渐转型为青少年演员，并出演了一系列备受欢迎的电视剧作品，如《家有儿女》续集《蜗牛与黄鹂鸟》等。然而，杨子真正走红的作品要数电视剧《陈情令》，在剧中。他出色的诠释了女主角为无限一角，展现了出色的演技和领悟力。这部剧不仅在国内取得了极大的成功，还在海外积累了大量的粉丝。杨子因此成为了华语影视圈中备受瞩目的当红明星，被誉为顶级流量小花。除了演技出众，杨子的时尚品味和亲和力也是他赢得观众喜爱的重要原因。他时常出现在各种时尚活动和杂志封面上，展现了多样的风格和魅力。此外，他还积极参与公益活动，用实际行动传递正能量，成为了众多粉丝心目中的偶像。总的来说，
，杨紫作为九零后顶级流量小花，凭借其出色的演技、亲和力和多元化的才华，在影视圈取得了显著的成就。她不仅是观众喜爱的演员，也是时尚和慈善领域的代表人物，为广大粉丝树立了积极向上的榜样。随着时间的推移，相信他的影响力和表现还会继续扩大，为华语影视界带来更多精彩的作品。杨紫不仅在演艺领域获得了巨大的成功，还展现了出色的职业素养和坚韧不拔的精神。他在拍摄电视剧时，常常付出极大的努力，对角色进行深入的研究和探索，为每个角色赋予了独特的个性和情感。这种专注和敬业的态度，赢得了导演和剧组成员的高度赞扬。杨子的影响力还延伸到社交媒体领域，他在微博和其他社交平台上拥有庞大的粉丝群体，经常与粉丝互动，分享生活琐事和工作心得。他倡导积极向上的生活态度，鼓励年轻人追求自己的梦想，并勇敢面对困难。此外，杨子还涉足了音乐领域，发行了多首个人单曲，展现了他的多才多艺。他的歌声清澈动人，引发了许多人的关注和喜爱。作为一个综合素质出众的艺人，杨子在事业上不断突破自我，追求卓越，同时也保持着平易近人的形象，与观众保持紧密的联系。他的成功不仅代表了九零后新一代艺人的活力与活跃，更是展现了奋斗与坚持的典范。随着他继续在演艺界发展壮大，相信他将继续为观众带来更多精彩的作品，同时也将继续影响着年轻一代。激励他们追求自己的梦想，创造更加美好的未来。零二，十大陆剧女神，你心目中的 N L 点一是谁？陆剧近年来风靡全球，不少剧集都收获了高收视率和口碑，而剧中的女主角们也成为了观众们关注的焦点。她们有的美丽动人，有的聪明可爱，有的勇敢坚强，有的温柔善良，各有各的魅力和特色。网友们纷纷评选出了自己心目中最受欢迎的陆剧女主角 T O B 时，一起来看看榜单上有没有你的女神吧。谭松韵《锦衣之下》袁金夏，谭松韵在《锦衣之下》中饰演了一位机智勇敢、忠贞不渝的女捕快袁金夏，她与任嘉伦饰演的陆毅相爱相杀，搭档破案，成为了一对古装 CP。袁金夏不仅有着超强的武功和侦探能力。还有着一颗正义之心和热情之性，她是一个让人敬佩和喜爱的女主角。杨紫亲爱的，热爱的童年。杨紫在《亲爱的，热爱的》中饰演了一位软萌学霸童年，她与李现饰演的电竞男神韩商言展开了一段甜蜜浪漫的恋情。童年虽然自称是学渣、笨蛋美女，但其实她是一个聪明、善良、乐观。体贴的女孩子，她用自己的真诚和热情打动了韩商言和观众们的心。白露周生如故意时宜，白露在《周生如故》中饰演了一位温柔博学、才貌双全的易时宜。她与任嘉伦饰演的周生辰相识、相知、相爱，却因为命运的捉弄而分离。易时宜不仅有着优雅迷人的气质和容貌，还有着坚定不移的爱情和信念。她为了周生辰甘愿牺牲自己的生命，令人感动不已。迪丽热巴，你是我的荣耀，乔晶晶。迪丽热巴在《你是我的荣耀》中饰演了一位阳光可爱、勇敢温暖的乔晶晶，她与杨洋饰演的飞行员顾廷烨重逢并重燃旧情。乔晶晶虽然外表软萌无害，但其实她是一个有着高情商和临场反应的聪明女孩子，她不会轻易放弃自己的梦想和爱情，也不会让自己受委屈。她是一个让人欣赏和羡慕的女主角。张淼仪，当我飞奔向你，苏在在。张淼仪在《当我飞奔向你》中饰演了一位天真无邪、热心肠的苏在在。她与周亦然饰演的张璐让从小就是好朋友，后来发展成了恋人。苏在在是一个充满活力和善良的小太阳，她对张璐让有着单纯而坚定的爱，也有着路见不平拔刀相助的正义感。她是一个让人忍不住想要保护和宠爱的女主角。景甜，思腾，思腾。景甜在《司藤》中饰演了一位拥有超能力、独立魅力的司藤，她与张彬彬饰演的沈佳楠相爱相杀，共同揭开了一段惊天秘密。司藤是一个不同于一般傻白甜的女主角，她有着自己的想法和主见，也有着强大的能力和人格。她是一个让人敬畏和倾慕的女主角。杨子香蜜沉沉烬如霜，紧密。杨紫在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演了一位集万千宠爱于一身的锦觅，
他与邓伦饰演的旭凤、罗云熙饰演的润玉之间发生了一段凄美动人的三角恋。锦觅是一个美丽善良、自信坚强、智慧灵动的女主角，她不仅得到了众神仙的呵护和宠爱，还得到了观众们的喜爱和赞美。虞书欣《苍兰诀》小兰花。虞书欣在《苍兰诀》中饰演了一位软萌小仙女小兰花，她与陈玉琪饰演的西山神女、王子逸饰演的白子画之间发生了一段跨越时空的感情纠葛。小兰花是一个甜美可爱、善良勇敢、为爱不惜一切的女主角，她用自己的真情打动了白子画和西山神女，也用自己的执着感动了观众们。赵露思偷偷藏不住桑稚。赵露思在《偷偷藏不住》中饰演了一位幸福美满、聪明体贴的桑稚，她与陈哲远饰演的段家许从青梅竹马到相亲相爱。桑稚是一个拥有完美家庭和优秀学业的女主角，她对段家许有着深深而坚定的爱，也有着敢爱敢恨和不服输的性格。她是一个让人羡慕和尊敬的女孩。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。